La soledad es una de las causas de mortalidad, incluso mayores que el tabaco. Y se puede leer por estudios ya publicados que es la causa de muchas enfermedades cardiovasculares, neurológicas y, por supuesto, de movilidad. Las personas dejan de comer, los médicos que colaboran con nosotros nos han dicho que se llaman las personas por teléfono y quieren ir a hacerse análisis clínicos, o sea, que entran en una fase en la que de desconexión con, con el resto. ¿no? Entonces, ¿por qué la soledad en unas personas es totalmente dañina y en otras personas pues, se tolera de forma diferente? ¿no? ¿Y cómo ser capaz de identificar eso y en los casos en los que sea dañino pues buscarle una solución, ¿no? detectarla a tiempo antes de que eh, produzca efectos, digamos, nocivos. ¿no? La hipótesis de partida era evaluar si existe alguna correlación entre la soledad con la empatía, la resiliencia o el propósito en la vida. Si la empatía está relacionada con el ritmo cardíaco, la soledad es muy probable que también no esté, porque hay muchas posibilidades de que la soledad eh, dañina, la que hace mal, esté relacionada con la falta de empatía con nosotros y con el sentimiento de rechazo. Lo que estamos haciendo ahora es ir a una escuela de formación de adultos, a centros de salud, a centros sociales y a también la Universidad de Mayores. ¿Cómo hacemos esto? Pues a la vez que se les pasa el cuestionario, se les pregunta sobre empatía o sobre soledad o sobre propósito en la vida se registra con una pulsera, que la tenemos aquí, que se denomina empática. Es una pulsera comercial que lo que registra es el pulso, la actividad eléctrica de la piel y la temperatura. Y si con esos biomarcadores nosotros podemos ver diferencias en personas que lo han vivido o lo viven de una forma u otra. La idea es cuantificarlo numéricamente, porque eso nos llevaría a desarrollar posteriormente un prototipo que pudiera servir para avisar asuntos sociales y poner a la persona en aviso antes de llegar a, a males mayores. ¿no? El equipo de interdisciplinar es completamente necesario. Se ha consultado con médicos que están de atención primaria y con cardiólogos, lo mismo los médicos de cabecera y por supuesto los psicólogos y nosotros que seríamos los que hacemos el sensado, con lo cual está más que justificado.